हेलो एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफ टो अपने फ्रेंड एस्ट्रोलजार एंड टो कार्डर अनन्या दास नमस्कार हेलो वृष राशि आशा करी महादेव कृपा अपना सबाई सुस्थ आ सबाई भलो आज आजकल भिडियो हे रेस्ट अफ टू थाउजेंड टोटी थ्री अर्थात टू थाउजेंड टोटी थ्री शेष होते मात्र सिक्सटी डेज बाट दिन बाकी आ এই ষাটটা দিন অর্থাৎ নতুন বছর শুরু হবে টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ফোর তার আগে যে হাতে নভেম্বর অ্যান্ড ডিসেম্বর এই দুটো মাস ষাট দিন এই যে দিনটা বাকি আছে এই পুরো ভিডিওতে জানানোর চেষ্টা করব এই পুরো ষাট দিন আপনাদের বিজনেস অর্থাৎ আপনাদের কেরিয়ার আপনাদের হেলথ আপনাদের মানি আপনাদের পার্সোনাল লাইফ ঠিক কেমন যেতে চলেছে নতুন কোনো চমক আসবে কি না বছরের শেষে এসে আপনাদের জন্য বিশেষ কিছু উপহার বা বিশেষ কিছু আশীর্বাদ মহাদেবের কাছে আছে কি না মহাদেব কি গাইডেন্স দিতে চাইছে যে কিভাবে এই সিক্সটি ডেজ কাটালে নতুন বছর দারুণ সুন্দরভাবে কাটবে এবং এটাও জানাবো যে নতুন বছরে কি নিয়ে যাচ্ছেন অর্থাৎ টু থাউজেন্ড কোন পার্টিকুলার জিনিসটা আপনারা নতুন বছরের সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছেন যেটা নতুন বছরকে আরও ভালো আরও স্পেশাল আরও সুন্দর করে দেবে এবং কোন জিনিসটা আপনারা নতুন বছরের সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন না টু থাউজেন্ড ইতি বা এন্ট করে দিয়ে চলে যাবেন সেটাও এই ট্যারো কার্ড রিডিংয়ে আজকে জানানোর চেষ্টা করব এবং পুরো বিষয়টা অর্থাৎ এই সিক্সটি ডেটে আপনাদের কেরিয়ারে কী হবে আপনাদের হেলথে কী হবে আপনাদের মানিতে কী হবে এবং আপনাদের পার্সোনাল লাইফে কি হবে তার একটা গাইডেন্সও নেব প্রত্যেকটার একটা করে আলাদা গাইডেন্স কার্ড থাকবে যে কি আসতে চলেছে নতুন বছরে কি হতে পারে এই বছরে কিভাবে জিনিসগুলো শেষ হবে সব কিছুই আজকে একটা ভিডিওতেই জানানোর চেষ্টা করব তো চলুন মহাদেবের নাম নিয়ে সবাই মিলে এবং হার হার মহাদেব বলে আপনাদের লাস্ট টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি থ্রির নতুন কিছু চমক আছে কি না টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি থ্রি কিছু দিয়ে যাচ্ছে কি না সব কিছুই জানার চেষ্টা করব তো চলুন হার হার মহাদেব শুরু করা যাক বিশ্ব রাশি আপনাদের রেস্ট অফ টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি থ্রি এই লাস্ট সিক্সটি ডেজ কেমন কাটবে হার হার মহাদেব আপনাদের বিজনেস কেরিয়ার চাকরি এডুকেশান পুরোটাই কেমন কাটবে অর্থাৎ সিক্সটি ডেজ কেমন যাবে চলুন দেখে নেওয়া যাক হার হার মহাদেব হার হার মহাদেব ওকে সিক্স অফ ওয়ান্ট এক্সেলেন্ট বিউটিফুল কার্ড আপনাদের মানি আপনাদের মানি এই ষাট দিনে কেমন থাকবে কতটা মানি ম্যানেজমেন্ট হবে কতটা মানি ব্যালেন্সিং হবে কতটা হাতে থাকবে কতটা খরচা করবে কি কতটা সঙ্গে করে টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ফোরে নিয়ে যাবেন সেটাই দেখে নেওয়া যাক হার হার মহাদেব আপনাদের মানি কীরকম থাকবে হার হার মহাদেব হার হার মহাদেব হার হার মহাদেব ফাইভ অফ মান্ড আপনাদের হেলথ কেমন থাকছে কতটা ভালো হবে হেলথের কোনো ইস্যু সিক্সটি ইয়ার্স মানে সিক্সটি ডেসে আপনারা দেখতে পাবেন কি না হেলথে কোনো প্রবলেম থাকবে কি না বা হেলথ একদম কমপ্লিটলি ভালো হয়ে যাবে বা টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ফোরে হেলথের কোনো অসুবিধা আপনারা নিয়ে যাচ্ছেন কি না সবটাই দেখে নেওয়া যাক হার হার মহাদে ওকে কাঠ খুলে গেছে আপনাদের জন্য এ সব সোর ওকে ওয়াও ওয়াও আপনাদের লাভ লাইফ আপনাদের পার্সোনাল লাইফ কেমন থাকছে হার হার মহাদেব আপনাদের লাভ লাইফ আপনাদের পার্সোনাল লাইফ হার হার মহাদেব ওহো কিং অফ পেন্টিকলস বিউটিফুল কার্ড আসছে আপনাদের জন্য বিউটিফুল অ্যান্ড মহাদেবের গাইডেন্স যে টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি থ্রি লাস্ট दिनगुल की करबें ना सबटा ने चेष्टा करब हर हर महादेव द मून एवं प्रत्येक क्षेत्र अपन केम जा गाइडेंस তার একটা গাইডেন্স নেওয়ার চেষ্টা করব আপনাদের ফার্স্টেই দেখি আপনাদের কেরিয়ারের জন্য কি গাইডেন্স আসছে হার হার মহাদেব
अवारनेस आप रातें मनीर जन्नो की गाइडेंस आसे हर हर महादेव क्लीनिंग टू द पास्ट अपना देर हेल्थ जन्नो की गाइडेंस आसे थंडर बोल्ड आपने दे लव लाइफ और पार्शनल लाइफ है जो ना की गाइडेंस आसे इन आर वॉइस एंड ओवरऑल जो दे एक टा गाइडेंस नहीं आमी जब पूरो बहुत छोरे सेस्टा की बोलते जाइ चाहे महादे आइस ओलेशन ओके ब्रिशोरासी पुर्तु में ही जाना ही आपने दे करियर কেরিয়ারে এই 7টা দিন কেমন যাচ্ছে অর্থাৎ নভেম্বর এন্ড ডিসেম্বর বা রেস্ট অফ 2020 দিন কেমন যাবে এবং তার গাইডেন্সটা কি এসেছে কি করা উচিত কি করা উচিত না দেখুন আপনাদের জন্য ফার্স্ট কার্ড এসেছে 6 অফ সোর্ড এন্ড গাইডেন্স কার্ড এসেছে অ্যাওয়ারনেস 6 অফ সোর্ড কার্ড কি দেখায় 6 অফ সোর্ড কার্ড দেখায় যে আপনাদের যে কেরিয়ারটা এখন চলছে যে যে কেরিয়ারটা আপনি চয়েস করেছেন বিশ্ব রাশি সেটা আপনার যদি পার্সোনাল কেরিয়ার হয় অর্থাৎ কি যেখানে আপনি পার্সোনালি কিছু করছেন নিজস্ব কিছু করছেন যেখানে হয়তো আপনি কোনো নিজস্ব বিজনেস করছেন বা নিজস্ব জব করছেন মানে যেখানে আপনি আপনার বস যদি এরকম কোনো আপনার মানে কি বলো ক্ষেত্র থেকে থাকে যেখানে আপনি আপনার বস সেটা অনেক বেশি গ্রোথ অনেক বেশি ইমপ্রুভমেন্ট এই 60 ডেসে আপনি দেখতে পাবেন অর্থাৎ কি যেখানে আপনি অন্য কে কন্ট্রোল করছেন অর্থাৎ কি আপনি বস আপনার হাতে ছোট কোনো অফিস আছে বা আপনার ছোট কোনো বিজনেস আছে যেখানে আপনি অনেককে কন্ট্রোল করছেন তো আপনার আন্ডারে অনেক লোক কাজ করছে বা মিডিয়াম লোক কাজ করছে কারো আন্ডারে 10 জন কারো আন্ডারে 15 জন কারো আন্ডারে হয়তো 100 জন এরকম যদি কাজ করে থাকে তাহলে সেখানে কন্ট্রোল অনেক বেশি দেখতে পাওয়া যাচ্ছে অর্থাৎ 60 ডেসে আপনাদের মেইন ফোকাস কি হবে আপনাদের মেইন ফোকাস হবে যে আপনার যে জব এরিয়াটা বা আপনার যে বিজনেস এরিয়াটা বা আপনি जे फील्ड में काज करते हैं जैसे कि आरो एक ये नहीं है जावा आरो माने स्पीड है एक आनो अपना तो थॉट आवे जब आमी माने 2023 ते आमर अनेक गुलो काज बाकी आचे बाने गुलो प्रोजेक्ट बाकी आचे से गुलो क्या मैं कंप्लीट कर बो एवं ताज जो नो आपने अनेक बेसी कंट्रोल कर बे नीचे लोग दे आपना नीचे जरा काज कर कि बाय अमानो होते पर जब आपने एक टा ऑफिस से काज कोचे सही ऑफिस से आपना नीचे ऑफिस ना है किंतु आपने एक टा भालो पोजीशन है आचे মানে প্রজেক্টটা আপনাকে দেয়া হয়েছে বা আপনার যে কাজটা দেয়া আছে আপনার ফোকাস থাকবে যে সেই কাজটাকে কমপ্লিট করা অনেক স্পিডে করা এবং নিচের লোকদের ভীষণ পরিমাণে কন্ট্রোল করছেন আপনি এটা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে এবং নিচের যারা আছে আপনার আন্ডারে বা আপনার মানে নিচে যে সব লোকরা আছে তারাও অনেক বেশি সহযোগিতা আপনাকে করছে আপনার মানে কাছের কাজের প্রশংসা করছে এটা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে इवन তাই নয় যেহেতু দেখুন এনি ঘোড়ার উপর আছে তাহলে আপনার কাজের স্পিডটাও বাড়বে মানে আপনি যে রকম ভাবে কাজ করছিলেন আপনি চাইবেন আপনি স্পিডটা আরেকটু বাড়িয়ে দিতে অর্থাৎ অনেকের ক্ষেত্রে নিজস্ব বিজনেস যদি থাকে সে মনে করবে যে আমি 8 ঘন্টা খাটছিলাম 9 ঘন্টা খাটছিলাম তাহলে ঠিক আছে আমি বছরের শেষে আরেকটু বেশি খেটে নি সেই ক্ষেত্রে আমি 10 ঘন্টা খাটি 11 ঘন্টা কাটি আমার কাজটা কমপ্লিট করে নি মানে আমি কোনো পেন্ডিং কাজ 2024 এর জন্য রাখব না যতটা কাজ গুটিয়ে নেওয়া যায় 2024 এ আ ফ্রেশ নিউ স্টার্ট করব এরকম একটা চিন্তা ধারণা আপনাদের থাকতে পারে এবং আপনারা ম্যাক্সিমাম বিশ্বরাশি নিজের পেন্ডিং কাজগুলোকে করে ফেলছেন অনেকটা স্পিড নিয়ে করে ফেলছেন সেটা দেখা যাচ্ছে অনেককে কন্ট্রোল করছেন সেটা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে এবং অনেকের ক্ষেত্রে এটাও দেখতে পাওয়া যাবে যে মানে কেউ কোন পজিশন পেলো যে এই পজিশনে তার নিচে অনেক লোক থাকলো এটাও হতে পারে যে কোনো বিশ্বরাশি আপনি এমন কোন পজিশন পেলেন বা আপনি এমন কোন পজিশনে আছেন যার নিচে অনেক লোক আছে এবং তারা আপনাকে মানে হেল্প করছে সহযোগিতা করছে কিংবা বলতে পারেন আপনার কাজের প্রশংসা আপনি পাবেন এই 60 ডেসে আপনারা আপনাদের কাজের অনেক প্রশংসা পেতে পারেন এবং এই কাজ থেকে আপনারা অনেকটা টাকার গ্রেন যেহেতু 6 নাম্বার কার্ড মানি গেইন করতে পারেন এবং এই কাজটা আপনাদেরকে একটু প্রাউড ফিল করাবে আপনারা কোনো কারণে নিজেদের উপর একটু প্রাউড ফিলিং আসতে পারে যে ওয়াও 
আমি পারলাম বা আমি করলাম বা ইয়েস আমি পারতাম এই কাজটা করতে অন্য কেউ পারতো না একটা প্রাউড ফিলিং আপনাদের এই সিক্সটি ডেসে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে আসতে পারে আপনারা যেই ইন্ডিভিজুয়াল ফিল্ডে আছেন যেই ফিল্ডেই থাকুন সেইখানে একটা প্রাউড ফিলিং যে ইয়েস আমি করে ফেললাম কোনো বিশ্বরাশি যদি সোশ্যাল সাইডের সাথে যুক্ত থাকে তাদের বা সোশ্যাল মিডিয়ার সাথে যুক্ত থাকে তাদের অনেক বেশি সাফল্য দেখতে পাওয়া যাচ্ছে অনেক ফলোয়ার্স বাড়ছে এটা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে অনেক মানে অনুকরণ করছে অনেকে যেটা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে এবং কি বলবো তাদের একটা লাভের জায়গা তৈরি হচ্ছে এই সিক্সটি ডেসে আর যারা নিউ জব নিউ ফ্রেশ জব খুঁজছে তারাও খুব ভালো জব অপরচুনিটি তাদের কাছে আসবে এবং তারা সেই জবটায় অনেক দিন ধরে হয়তো কোনো জবে ভালো করছিল না একটা ভালো অপরচুনিটি আসতে পারে যারা জব খুঁজছিল মনের মতো জব পাচ্ছিল না একটা অপরচুনিটি তাদের কাছে সিক্সটি ডেসে আসতে পারে গাইডেন্সে এসছে অ্যাওয়ারনেস জাগ্রতা অর্থাৎ কি জেগে আপনারা হঠাৎ করেই ফিল করবেন মানে অ্যাওয়ারনেস অর্থাৎ কি আপনি ফিল করবেন যে আমি যে কাজটা করছি সেই কাজটা আমি কোথায় ভুল করছি কোথায় ঠিক করছি অর্থাৎ আপনি এতদিন ধরে একটা কাজ করে যাচ্ছিলেন সুন্দরভাবে করছিলেন কিন্তু আপনি হঠাৎ করে এই সিক্সটি ডেসে বুঝতে পারবেন যে ওকে আমার কাজের এই জায়গাতে একটু গণ্ডগোল ছিল বা এইভাবে আমি জবটা খুঁজছিলাম বলে জবটা পাচ্ছিলাম না বা এই রকমভাবে করছিলাম বলে আমার ঠিকঠাক হচ্ছিল না তো আপনি নিজের ঠিক ভুলটা বুঝতে শুরু করবেন কাজের জায়গায় মেনলি যেহেতু অ্যাওয়ারনেসটা আপনাদের কেরিয়ারেই এসছে তো কেরিয়ারে দেখবেন আপনার একটু বুঝতে শুরু করবেন যে ওকে আমি এইটা করলে আমার গ্রোথটা আরও ভালো হবে আমি এখানে ভুল করছিলাম মানে স্বীকার করবেন যে আচ্ছা আমি ভুল করছিলাম এই জায়গাটাতে আমি ভুল করছিলাম ঠিক আছে তাহলে এটাকে আমি শুধরে নিই তো এই জিনিসগুলো আপনার মধ্যে আসবে যে কিংবা এটাও আসতে পারে যে আমি আরও বেটার কি করে করব আমি আরও ভালো কি করে করব কিংবা কি বলবো মানে অনেক কিছুই আপনাদের সামনে আসবে যেগুলো আপনার আগে হয়তো আপনি অতটা ফিল করতে পারেননি জবের জায়গায় কেরিয়ারের জায়গায় এবার সেই ফিলিংসগুলো আসবে যে আপনার কোথায় কোথায় ভুল কোথায় কোথায় ঠিক কি কি করলে আরও এগিয়ে যাব কি কি করলে আরও সাকসেস পাবো তো এই জাগ্রুকতায় অ্যাওয়ারনেস আপনার মধ্যে আসবে এবং আপনি অনেক সময় দেখবেন এটা আপনাদের মধ্যে এখন হবে যে মানে অনেকের সাথে হয়তো আপনি কাজের জায়গায় তেমন ব্যবহার ঠিক ছিল না বা হতে পারে যে আপনি অতটা তাদেরকে ইউনো আপনার নিচু যারা আছে তাদের কে অতটা মানে কি বলবো পাত্তা দিতেন না বা অতটা মানে নিজেদের ফ্রেন্ডলি মনে করতেন না এবার আপনার মধ্যে এই অ্যাওয়ারনেসটা আসতে পারে যে সেই সব মানুষগুলো নিয়েই আমি এগিয়ে যাচ্ছি আপনার মেনলি আপনার বিজনেসের জায়গায় যারা আপনার নিচে কাজ করছিল বা আপনার চাকরির জায়গায় যারা আপনার নিচে কাজ করছিল আপনি এটা বুঝতে পারবেন যে আচ্ছা এই মানুষগুলোই আমাকে অনেকটা এগিয়ে দিচ্ছে আমার কাজে হেল্প করছে তো তাদের প্রতি একটা সহানুভূতি তাদের প্রতি একটা ভালোবাসা হ্যাঁ কন্ট্রোল আপনি করবেন যেমন আগেও করেছেন একটা সহানুভূতি ভালোবাসা একটা জাগ্রুকতা আপনার মধ্যে আসবে যে টু থাউজেন্ড আমি এদের সাথেও একটা বন্ধুত্ব করি এদের সাথেও একটা এনো ভালোবাসা সম্পর্ক স্থাপন করি এরকম অনেক কিছু আপনার মধ্যে হতে পারে কিংবা যারা নতুন ফ্রেশ জব খুঁজছিলেন তাদের মধ্যে একটা জাগ্রকতা আসবে যে আমি ভুল জায়গায় জব খুঁজছিলাম বা আমি ভুলভাবে জব খুঁজছিলাম বা আমি অন্য কোথাও আমি এই কাজটা ভালো করতে পারি এই একটা জাগ্রকতা যে আমার দ্বারা এইটা বেটার হবে তো আমি এই ফিল্ডে নয় আমি এই ফিল্ডে যাই এরকম অনেক রকম জাগ্রুকতা বা অনেক রকম অ্যাওয়ারনেস কাজের ক্ষেত্রে আসতে পারে আপনি নিজেরকে বুঝতে পারবেন যে আমি কোন কাজটা ভালো করছি আর কোন কাজটা খারাপ করছি অর্থাৎ নিজের প্রতি আপনার একটা কনফিডেন্স বাড়বে একটা অ্যাওয়ারনেস আসবে এবং আপনি বুঝতে পারবেন যে আপনি কিসে ভালো কিসে ভালো এবং সেই দিকেও আপনি যাওয়ার চেষ্টা করবেন যারা ফ্রেশ জব খুঁজছেন এবং যারা পুরনো জবে আছেন পুরনো বিজনেসে আছেন তারাও বুঝবেন যে আমি কিসে ভালো আমি কি করলে আমার আরও ভালো হবে তো একটা গ্রোথ একটা মানে কি বলবো মানে অ্যাওয়ারনেস একটা কন্ট্রোল পাওয়ার একটা পাওয়ার পজিশান একটা কাজ শেষ করা একটা এন্ডিং কাজের এন্ডিং হচ্ছে নিউ বিগনিং কাজের একটা নতুন বিগনিং নতুন প্রজেক্ট আসা অনেক কিছুই এই সিক্সটি ডেসে আপনাদের সাথে হবে বাট আপনাদের কাজে অনেক স্পিড আসবে অ্যান্ড সিক্স নাম্বার কার্ড শুক্রকে রিপ্রেজেন্ট করে বৃষরাশি 
আপনারও শুক্রকেই রিপ্রেজেন্ট করেন তো কাজের মধ্যে একটা লাক্সারি ভাব আসবেই আসবে অর্থাৎ কাজটা আপনাকে একটা লাক্সারি দেবে আপনার কাছে কাজটা একটা লাক্সারি একটা আনন্দ তো সেটা আপনি উপভোগ করবেন এবং কাজের জায়গায় অনেক বেশি সাকসেস অ্যান্ড গ্রোথ আপনারা হাসি মুখে এনজয় করবেন যে ওকে আমার কাজে গ্রোথ আসছে আমার কাজে সাকসেস আসছে এটা আপনারা এনজয় করবেন আপনাদের মানির জন্য কার্ড এসছে ফাইভ অফ ওয়ান্ট ক্লিং টু দ্য পাস্ট ফাইভ অফ ওয়ান্ট কি দেখায় ফাইভ অফ ওয়ান্ট দেখায় দেখুন এটা একটা কম্পিটিশান কার্ড বলতে পারেন একটা লড়াইয়ের কার্ডও বলতে পারেন যেখানে সবাই লড়ছে অর্থাৎ কি পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে যে আপনি যেখানে কাজ করেন আপনি যেখানে জব করেন সেখানে আরও অনেক মানুষ আছে বা আপনার আশেপাশেও অনেকে আছে মানে যারা আপনার সাথে টাকার একটা কি বলবো মানে কম্পিটিশান মানে আপনি যতটা স্যালারি পাচ্ছেন আমি কেন অতটা স্যালারি পাব না একটা ঈর্ষা হিংসা কম্পিটিশান আপনাদের কাজের জায়গায় লেগে আছে কন্টিনিউ লেগে আছে এবং আপনার এখানে শুধু অন্যের সাথে কম্পিটিশান না নিজের সাথেও কম্পিটিশান নিজের সাথেও প্রতিযোগিতা দেখাচ্ছে টাকা বাড়ানোর একটা ইচ্ছা আপনি সারা দিন মানসিকভাবে নিজের সাথেই লড়ে যাচ্ছেন নিজের সাথেই লড়ে যাচ্ছেন যখনই আপনার টাকা অপচয় হচ্ছে টাকার ব্যালেন্সিং হচ্ছে না টাকাকে কিছুতেই ম্যানেজ করতে পাচ্ছেন না যতটা টাকা ভাবছেন সেটা আসছে না হাত থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে এমন একটা টাকা এসে গেছিলো হঠাৎ করে এমন একটা খরচা এসে গেল আপনার হাত থেকে টাকা বেরিয়ে গেল তখন নিজের সঙ্গে একটা নিজের দ্বন্দ্ব নিজের সঙ্গে নিজের একটা ফাইটিং আপনাদের মধ্যে চলছে যে আমি কেন টাকা জমাতে পারছি না আমি এত ভালো রোজগার করছি বা টাকা কেন আমার হাতে জমছে না লাস্ট সিক্সটি ডেসে আপনাদের মধ্যে অনেক বেশি এই ফাইটিংটা দেখা যাবে বিকজ দেখুন আপনার কেরিয়ারে অনেক বেশি গ্রোথ অনেক বেশি উন্নতি অনেক বেশি অ্যাওয়ারনেস দেখা যাচ্ছে ন্যাচারালি যখন কেরিয়ারে এতটা উন্নতি হচ্ছে গ্রোথ হচ্ছে তার টাকাটাও সেই পরিমাণই আসবে যদি কেরিয়ারে আমার পাওয়ার বাড়ে আমার পজিশান বাড়ে পজিশান বাড়া মানে কি তাহলে আমার তো স্যালারিটাও বেড়ে যাওয়া তো স্যালারিটাও বেড়ে যাবে তো স্যালারি যখন বেড়ে যাবে এবার তো আপনার ধারণা হতে পারে যে যাক আমার স্যালারিটা এই ছিল এই হলো তো আমি এবার এতটা টাকা সঞ্চয় করতে পারবো বাট কি দেখা যাবে সেটা পাচ্ছেন না কোনো কারণে সেটা বেরিয়ে যাচ্ছে লাস্ট সিক্সটি ডেসে সেই জন্য আপনাদের কি হবে আপনারা নিজেদের সাথে নিজেরাই কম্পিটিশান করবেন মানসিক একটা দ্বন্দ্ব থাকবে টাকা বাঁচানোর লড়াই যে আমি যেভাবেই হোক এইবার আপনার মাইন্ড কি করবে আপনার মাইন্ড এটা দেখাবে সিক্সটি ডেসে যেভাবেই হোক আমাকে টাকা বাঁচাতে হবে এবার এরকমও হতে পারে যে ঠিক আছে আপনি যেখানে জব করছিল সেখানে টাকা বাড়লো না গ্রোথ হলো আপনার আপনাকে সবাই মানে উৎসাহ দিল ভালো কাজের প্রশংসা করলো যে দারুণ কাজ করেছেন কিন্তু হয়তো হতে পারে যে আপনার প্রমোশান হলো না আপনার একই জায়গায় টাকা জমে মানে রয়ে গেল তো এইবার আপনি এইবার কি ভাববেন যে অনেক টাকা আমার খরচা হয়ে গেছে বিগত কয়েকটা মাসে আমি খরচা বেশি করে ফেলেছি আপনার লাক্স লাস্ট সিক্সটি ডেসে একটা কি বলবো মানসিক চিন্তা আসবে যে আমি টাকাটাকে জমাবো কি করে নিজের সাথে নিজে দ্বন্দ্ব করবেন কেন দ্বন্দ্ব করবেন আপনার আশেপাশে কিছু মানুষ এমন আছে যারা কোনো মানে ক্রমগতই আপনার টাকাটাকে মানে খরচা করার পেছনে আপনাকে জোর করবে এটা হবেই আপনাদের সাথে কেউ না কেউ আছে যে বলবে আমার এটা চাই ওটা চাই জোর করবে এবং আপনারা কি চাইবেন আপনারা মানসিকভাবে প্রচণ্ড শক্তিশালী হয়ে নিজেদের সঙ্গে দ্বন্দ্ব করবেন যে আমি টাকাটা খরচা করব বলছে এই টাকাটা লাগবে নাকি আমি টাকাটা জমাবো তো এই যে একটা দ্বন্দ্ব এটা সিক্সটি ডেজ আপনাদের চলবে আপনারা চাইছেন কি এখন অন্তত ভালো টাকা নিয়ে টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ফোরে প্রবেশ করি আমার টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি থ্রিতে একটা ব্যালেন্স করে ফেলি টাকার অনেক খরচা হয়ে গেছে অন্তত লাস্ট যে নভেম্বর ডিসেম্বর মাসটা আছে তাতে যেন কোনো খরচা না আসে এক্সট্রা কোনো খরচা না আসে আমি টাকা যেন জমাতে পারি এই যে একটা নিজের মধ্যে নিজের একটা প্রতিযোগিতা যে আমি টাকা জমাবো আমি টাকা জমাবো এই চিন্তাতে চিন্তাতেই আপনার মানে মানে কি বলবো এই চিন্তাতে চিন্তাতেই আপনাদের সিক্সটি ডেজ কাটবে এবং এই চিন্তাতে চিন্তাতে আপনারা মানে টাকা জমাবেন কখনো কখনো খরচা হবে তো এরকম একটা আনব্যালেন্সিং পজিশান দেখতে পাওয়া যাচ্ছে মানির ক্ষেত্রে অ্যান্ড গাইডেন্স এসছে ক্লিয়ারিং টু দ্য পাস্ট অর্থাৎ কি আপনারা অনেক বেশি পাস্টকে টাকা নিয়ে ধরে রেখেছেন কি বলতে চাইছে মানে আমার অতীতে অনেক বেশি টাকা ছিল বা অতীতে আমি এত জমাতে পেয়েছিলাম এখন কেন খরচা হয়ে যাচ্ছে 
বা অতীতের কিছু খরচা আপনাকে ডিস্টার্ব করছে হতে পারে টু থাউজেন্ড টোয়েন্টিতে অতীত মানে কি আমি বিশাল অতীতের কথা বলছি না টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি থ্রি যখন শুরু হয়েছিল সে সময় হয়তো আপনাদের মধ্যে কিছু খরচা বেরিয়ে গেছিলো কোনো কারণে অনেকটা খরচা বেরিয়ে গেছিল সেটা রিকভার আপনারা করতে পারছেন না এবং সেইটা আপনাদেরকে একটা কি বলবো রাগের কারণ হচ্ছে আপনারা হয়তো বলেই ফেলছেন যে এরকম খরচা এই জন্য হয়েছিল এখন আমি কি করে এত খরচা করব এরকম কোনো একটা আপনাদের মধ্যে চলছে যে অতীতের কোনো একটা খরচা আপনারা রিকভার করতে পারছেন না সেটা হয়তো খুব বেশি অতীত হবে না টু যখন শুরু হলো বা টু যখন যা স্টার্ট হচ্ছে বা টু থাউজেন্ড লাস্টে ডিসেম্বর মাস বা মানে একটা খরচা আপনাদের দেখাচ্ছে যে পাস্টে হয়েছে এবং সেই পাস্টকে ধরে আপনারা এখনও বসে আছেন আপনারা মনে করছেন ওই পাস্টের ওই খরচার জন্য আমি আমি আনব্যালেন্স হয়ে গেছে আমার বা পাস্টে একটা রোগ হয়েছিল তার পেছনে খরচা করতে গিয়ে আমার আনব্যালেন্স ডিসব্যালেন্স হয়ে যাচ্ছে সব কিছু টাকা পয়সা এরকম একটা চিন্তা ধারণা আপনাদের সিক্সটি ডেসে থাকবে এবং আপনারা সেটাই চাইবে যে এর থেকে বেরিয়ে গিয়ে পাস্টের থেকে বেরিয়ে গিয়ে পাস্টের যে খরচাগুলো হয়েছে সেগুলো যেন আর রিপিট না হয় এই একটা চিন্তাও আপনাদের মধ্যে থাকবে এবং সেটা মানসিক চিন্তা সেটা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে আমি আর পাস্টের খরচা রিপিট করতে চাই না আমি ফ্রেশ নতুন টু থাউজেন্ড স্টার্ট করতে চাই টাকার কোনো সমস্যা নিয়ে আমি স্টার্ট করতে চাইছি না পাস্টের কোনো কিছু নিয়ে আমি মানে পাস্টের যে খরচা সেটা যেন আমার ফিউচারে অর্থাৎ টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি না আসে এরকম একটা চিন্তা ধারণা আপনাদের আছে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে থাকবে বাট এইটুকুনি আপনাকে বলতে পারি যেহেতু সিক্স অফ ওয়ান এসছে কেরিয়ারে হাই পজিশান দেখাচ্ছে ন্যাচারালি আপনাদের টাকাটা বাড়বে ন্যাচারালি আপনাদের টাকাটা বাড়বে তো টাকার ব্যালেন্স আপনারা করে ফেলতে পারবেন তো অত পাস্টের চিন্তা যে পাস্টে এত খরচা হয়েছে তার জন্য একটা মানে টাকা নিয়ে সবসময় মানসিক দ্বন্ধ যে খরচা করব না বাঁচাবো খরচা করব না বাঁচাবো এই মানসিক দ্বন্ধ থেকে আপনারা অনেকটা রিকভার হবেন অনেকটা বেরিয়ে যাবেন কারণ আপনাদের টাকা বাড়ার একটা চান্স আছে একটা পাওয়ার পজিশন যেহেতু কেরিয়ারে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে কেরিয়ারে আসতে পারে একটা পাওয়ার পজিশন আপনাদের কাছে মানে দেখা যাচ্ছে কার্ড তো ন্যাচারালি আপনাদের অনেকেরই অনেক মিশরাশিরই টাকা বাড়ার একটা চান্স আছে মানি স্যালারি বাড়ার একটা চান্স আছে বা বিজনেস থেকে একটা ভালো গ্রোথ ভালো টাকা আসার চান্স আছে তো অনেকটাই হয়তো মানসিক দ্বন্দ্ব টাকা নিয়ে কেটে যাবে বাট দেখা যাচ্ছে বিশ্বরাশি যে পাস্টের কিছু খরচা নিয়ে আপনারা ডিস্টার্ব আজও ডিস্টার্ব আছেন এবং আপনারা চাইছেন সেই খরচা নিয়ে টু থাউজেন্ড না যেতে এখানেই এন্ড করে টু থাউজেন্ড টাকার প্রবলেমের এন্ড করে টু থাউজেন্ড যাতে ঢোকা যায় এবং সেই জন্যই আপনারা টাকাটা জমানোর চেষ্টা করছেন এবং অন্য কারণে কেউ কেউ আপনাদের টাকাটাকে বের করে দিচ্ছে সেটা আপনারা চাইছেন না এবং মুখের উপর তার কাকে বলতেও পারছেন না যে আমি খরচা করতে চাইছি না এরকম একটা দ্বন্দ্ব দেখতে পাওয়া যাচ্ছে আপনাদের হেলথের জন্য কার্ড এসে এ সব শোট থান্ডার বোল্ট এ সব শোট কি দেখাচ্ছে এ সব শোট দেখাচ্ছে যে আপনাদের হেলথ নিয়ে যে আপনারা লড়াই করছেন দেখুন তরোয়াল তরোয়ালের উপরে ক্রাউন তরোয়াল যখন উপর করা থাকে অর্থাৎ লড়াইয়ের ময়দানে আপনারা আছেন অর্থাৎ কি আপনারা হেলথ নিয়ে একটা লড়াই করছেন কন্টিনিউ করছেন এবং এই হেলথের লড়াইটা আপনারা চালিয়ে যাচ্ছেন এমন নয় যে তরোয়ালটা নিচে নামিয়ে দিচ্ছেন যে আর পারবো না তা নয় কি দেখা যাচ্ছে এই সিক্সটি দেশে তাতে দেখুন ক্রাউন এসে গেছে অর্থাৎ কি জিতে যাচ্ছেন আপনারা যে লড়াইটা চালিয়েছেন এত দিন হেলথ নিয়ে প্রচুর মেডিসিন খেয়েছেন প্রচুর প্রবলেমে পড়েছেন প্রচুর ডক্টরস দেখিয়েছেন দেখা যাচ্ছে সেই লড়াইটে এইবার আপনাদের জিত হচ্ছে অর্থাৎ কি ক্রাউন উঠছে অর্থাৎ আপনাদের শরীর স্বাস্থ্য ভালো হতে শুরু করছে সিক্সটি দেশে আপনারা দেখবেন আপনারা অনেক বেটার অনেক মানে কি বলবো রিলিফ পাচ্ছেন মানসিকভাবে রিলিফ পাচ্ছেন শরীরে ফিজিক্যালি রিলিফ পাচ্ছেন শরীরে শরীরের সঙ্গে যে লড়াইটা চলছিল এতদিন ধরে সেই লড়াইটা এন্ড এসে যাচ্ছে অর্থাৎ টু থাউজেন্ড অনেক বেটার শারীরিক কন্ডিশান নিয়ে আপনার টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ফোর স্টার্ট করবেন টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি থ্রির অনেক সমস্যাই টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি থ্রির এই লাস্ট দু মাসে সলভ হবে শারীরিক সমস্যা থান্ডার বোল্ট আপনাদের গাইডেন্সে এসছে গাইডেন্স কি দেখাচ্ছে গাইডেন্সে দেখাচ্ছে যে 
কিন্তু দেখুন এটা বারবার গাইডেন্স বলছে যখনই আপনারা সিক্সটি ডেজে দেখবেন যে আপনারা অনেক বেটার ফিল করছেন আপনারা অনেক বেটার হচ্ছে আপনাদের শরীর অনেকটা বেটার আছে তখন দেখুন মেডিসিন খাওয়া বা আপনারা যে রকম ভাবে আছেন আপনাদের লাইফে হয়তো অনেক খাওয়া ছেড়ে দিয়েছেন অনেক কিছু খাওয়া ছেড়ে দিয়েছেন মেডিটেশান করছেন ওষুধপত্রে আছেন অনেকটা কি বলবো কন্ট্রোল করছে নিজেদের সব কিছু তো লাস্ট সিক্সটি ডেজে কোনো সেলিব্রেশান করতে গিয়ে কোনো আনন্দ উৎসব করতে গিয়ে আপনারা কখনোই নিজের শরীরকে মানে অযথা ডিস্টার্ব করবেন না যে আজকে মেডিসিন নিলাম না আমি তো এখন ভালো আছি বা আজকে একটু খাবার খেয়েই নি না এই খাবারগুলো যেগুলো আপনি খাচ্ছিলেন না সেগুলো খেয়ে নিলেন আনন্দ করতে গিয়ে আমি তো এরকম ভালো আছি এইটা যদি করেন সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনাদের সমস্যা হতে পারে তো সেইটা করবেন না ছোট 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 শারীরিক সমস্যা থেকে আসবে দেখাচ্ছে থান্ডার বল কী দেখায় ছোট 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 শারীরিক সমস্যা আসবে বিরাট সমস্যা থেকে সেটা আপনাকে বাঁচাবে অর্থাৎ কি ছোট ছোট শারীরিক সমস্যা যেগুলো যেগুলো খুব একটা বিশাল প্রবলেম নয় তার জন্য যখন আপনারা মেডিসিন নেবেন ওই ছোট ছোট সমস্যাগুলো ভাববেন যে বাবা এইগুলো হচ্ছে আমার গ্যাস হচ্ছে আমার শরীর খারাপ লাগছে আমার অম্বল হচ্ছে আমার পেটে ব্যথা হচ্ছে আমার হাঁটুতে ব্যথা হচ্ছে ঠিক আছে মেডিসিন খাই ডক্টর দেখায় ওই যে মেডিসিন খাবেন ডক্টর দেখাবেন ওই যে নিজেকে নিয়মের মধ্যে বেঁধে ফেলবেন ওই ছোট ছোট সমস্যার জন্য সেটা কিন্তু আপনাকে কোনো বড় সমস্যা থেকে বাঁচিয়ে নেবে ইয়েস এটাই কিন্তু গাইডেন্স যে কোনো বড় সমস্যা থেকে আপনারা বেঁচে যাবেন যখন আপনি ছোট ছোট সমস্যার জন্য নিজেকে নিয়মে বেঁধে ফেলবেন তাই আজকে থেকেই নিজেকে নিয়মে বাঁধতে শুরু করুন যে সব খাওয়ার আপনার প্রবলেম হচ্ছে সেই সব খাওয়ারকে অ্যাভয়েড করুন যে জিনিস আপনার শরীরকে প্রবলেম দিচ্ছে সেগুলোকে অ্যাভয়েড করুন যে মেডিসিন খেতেই হবে সেটা অবশ্যই খান যেই ডক্টরকে দেখাতেই হবে সেই ডক্টরকে অবশ্যই দেখুন ছোট ছোট যদি কোনো প্রবলেম হয় সেই সব ডক্টর দেখুন জানবেন আপনি যেই নিয়মে নিজেকে বেঁধে ফেলছেন আপনি অনেক বড় কোনো সমস্যা থেকে মুক্তি পেলেন ইয়েস আপনি কোনো বড় শারীরিক সমস্যা থেকে মুক্তি পেলেন থান্ডার বোল সেটাই দেখায় যে কোনো বড় সমস্যা থেকে আপনি মুক্তি পাচ্ছেন কারণ আপনি ছোট ছোট সমস্যা কে যেটা কে সমস্যা ভেবে নিজেকে নিয়মে বাঁধছেন সেটা থেকেই বড় সমস্যা থেকে মুক্তি পাচ্ছেন তাই নিয়মে বাধাটা এটাই গাইডেন্স বলবো যে আজকে থেকেই শুরু হয়ে যান খাবার দাবারে কন্ট্রোল মেডিটেশান সুন ঠিক টাইমে ব্যায়াম করা সঠিক সময় ওঠা সঠিক সময় ঘুমানো এবং একটা নিয়ম করে ফেলুন তাহলে দেখবেন টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ফোরে এই যে বললাম একটা জিত একটা উইনিং এত দিনের লড়াই শরীর নিয়ে সব শেষ হয়ে যাবে একটা সুস্থ শরীর একটা সুস্থ মন একটা সুস্থ বডি নিয়ে আপনার টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ফোরে প্রবেশ করবে তো প্লিজ এই সাতটা দিন এই সিক্সটি যে যেটা হাতে আছে একটু নিয়ম করে দেখুন এই জিতটা আপনাদের জন্য অনেক লড়াই করেছে লড়াই শেষ হচ্ছে লড়াইয়ের শেষে জিত পাচ্ছে অর্থাৎ এই জিতটা পাওয়ার জন্য প্লিজ নিজেকে একটু নিয়মে বেঁধে ফেলুন দেখুন আপনারা অনেক বেটার শরীর নিয়ে টু থাউজেন্ড প্রবেশ করছে আপনাদের পার্সোনাল লাইফের জন্য কার্ড এসে কিং অফ পেন্টিক্যাল অ্যান্ড ইনার ভয়েস ওকে বিউটিফুল কার্ড এসে কিং অফ পেন্টিক্যাল দেখুন পেন্টিক্যাল কার্ড হচ্ছে হিউজ মানি কার্ড এবং কিং হচ্ছে মানে কি বলবো মানির সবচেয়ে বড় বড় তো পার্সোনাল লাইফে আপনাদের অর্থের অভাব হবে না এইটাই আমি আপনাকে বলছিলাম অর্থের কার্ডে টাকার কার্ডে এই যে এসেছে না আপনারা পাস্টের টাকার খরচাকে ধরে আছেন কিংবা টাকা নিয়ে সব সময় ভাবছেন যে সঞ্চয় করব কেন একটা প্রতিযোগিতা একটা কম্পিটিশান নিজের সঙ্গে নিজেই লাগিয়ে রেখেছেন কত টাকা রোজগার করতে পারবো বা কত টাকা সঞ্চয় করতে পারবো তো সব কিছু থেকে কিং অফ পেন্টিক্যালস কী দেখাচ্ছে যে না পার্সোনাল লাইফে আপনাদের কাছে মানি থাকবে ভালো মানি থাকবে পার্সোনাল লাইফে এবং এটা আরও দেখায় যে সেইটাকে আপনি ভালো কন্ট্রোল করছেন কিং ইজ আ কন্ট্রোল গার্ড তো আপনারা কন্ট্রোল করবেন এবং দেখুন কিং কে হয় কিং এমন একজন ব্যক্তি যে তার প্রজাদেরকেও কন্ট্রোল করছে তার বাড়ির কুইনকে তার মানে রাজকুমার রাজকুমারী অর্থাৎ তার প্রিন্স প্রিন্সেসকেও কন্ট্রোল করছে তো এই লাস্ট সিক্সটি ডেজে দেখা যাবে আপনার ফ্যামিলির উপর আপনার কন্ট্রোল খুব বৃদ্ধি পেল অর্থাৎ আপনার কথা মেনেই সব কাজ করা হচ্ছে আপনার কথাই শোনা হচ্ছে সেটা আপনি ছেলে হোক বা মেয়ে হোক দেখবেন যদি আপনি মেয়ে হন তো আপনার হাজব্যান্ডের উপরে আপনার শ্বশুর শাশুড়ির উপরে আপনার ছেলে মেয়ের উপরে অনেক বেশি কন্ট্রোল আপনারা করতে পারছে মানে আপনি দেখবেন যে আপনার কথা তারা শুনছে কথা মানে আপনার কথা উঠবোস করছে বলছি না বাট শুনছে ভ্যালু দিচ্ছে আপনার কথাটা তারা বুঝছে যে আপনি কেন কি বলছেন কিসের জন্য বলছেন 
আপনি যদি ছেলে হন আপনার ওয়াইফের উপর আপনার চিলড্রেন উপরে আপনার মানে বাবা মায়ের উপরে আপনার কন্ট্রোলটা চলছে তারা আপনাকে ভ্যালু দিচ্ছে আপনার কথা শুনছে আপনার কথা মেনে চলছে তো অনেক বেশি ফ্যামিলির উপর আপনার কন্ট্রোল থাকবে মানে আপনি হতে পারে এই সিক্সটি ডেজে মেন মানে কি বলবো প্রধান একজন পুরুষ বা প্রধান একজন নারী হিসাবে আপনার পরিবারে আত্মপ্রকাশ করলেন আ মেন ফিচার বা এক মেন ফিগার আপনার পরিবারের আপনি হলেন যাকে কর্তা বলা হয় বা কর্তি বলা হয় তো সিক্সটি ডেজে আপনি কর্তা বা কর্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করতে পারেন এবং সেইটা আপনি বজায় রাখতে পারেন টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ফোরেও মানে আপনি এবার আপনার ফ্যামিলিটাকে চালাবেন আপনার মুখের উপর এবার জবাব দেওয়ার সময় লোকে অনেকবার ভাববে আপনার ফ্যামিলি মেনলি ভাববে যে না এনি তো মেন কর্তা বা এনি তো মেন কর্তি তো অনেকটা বেশি কন্ট্রোল করতে শুরু করবেন আপনারা তো দেখুন আপনার কেরিয়ারও তো একটা কন্ট্রোলিং পাওয়ার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে কেরিয়ারেও আপনি কন্ট্রোল করছেন অনেক মানুষকে কন্ট্রোল করছে আপনার নিচের লোককে কন্ট্রোল করছে এবং তাদেরকে ভালোও বাসছে অ্যাওয়ারনেসে এসেছে পরিবারেও দেখুন আপনি আপনার পরিবারকে কন্ট্রোল করছেন এবং অ্যাওয়ারনেস এখানে এসছে আর এখানে এসেছে ইনার ভয়েস প্রায় একই টাইপের অ্যাওয়ারনেস জাগ্রকতা ইনার ভয়েস নিজের নিজেকে বোঝা নিজের কথা শোনা তো অনেক ক্ষেত্রে একই টাইপের হবে মানে আপনি কেরিয়ারেও যেমন লোককে কন্ট্রোল করবেন আপনার নিচের লোকজনকে কন্ট্রোল করবেন তাদেরকে ভালোও বাসবেন আবার পরিবারেও সেম আপনি কর্তা বা কর্তি হয়ে আত্মপ্রকাশ করবেন আবার তাদেরকে ভালোও বাসবেন মানে একটা অদ্ভুত সিচুয়েশান আপনার জন্য হচ্ছে মানে যেমন বাড়ি তেমনি কেরিয়ারের জায়গায় দুটোতেই আপনি মেন ফিগার হতে পারেন প্রধান হতে পারেন যেখানে আপনি সিক্সটি ডেজে দেখবেন আপনি কেরিয়ারও কন্ট্রোল করছেন সেখানেও আপনার রোয়াপ চলছে আবার আপনার ভালোবাসাটাও তারা দেখতে পাচ্ছে যেমন থাকে না বাবা বাবা যেমন প্রত্যেককে কন্ট্রোল করে বা মা যেমন প্রত্যেককে কন্ট্রোল করে এবং তার ভালোবাসাটাও আমরা দেখতে পাই তার শাসনটাও আমরা দেখি তেমনই কেরিয়ার এবং বাড়িতে আপনার ভালোবাসা এবং আপনার শাসনটাও দেখবে এবং আপনার কন্ট্রোলটাও দেখবে তো আপনি সেই জায়গাটাই হতে পারেন সে আপনার বয়স যাই হোক না কেন আপনি মনে যদি করেন যে আমার তো পঁচিশ বছর বয়স আমি কি করে ফাদার ফিগার অর মাদার ফিগার হব নো এটা হচ্ছে কাঠ দেখাচ্ছে যে আপনার আপনি হতে পারেন পরিবারের সবচেয়ে ছোট ছেলে কিন্তু হঠাৎ করেই হয়ে যেতে পারে যে আপনার কথা আপনার বাবা শুনছে আপনার মা শুনছে আপনার ভাই বোনরা শুনছে আপনাকে ভালোবাসছে আপনিও তাদের ভালোবাসছেন আবার আপনার রাগটাকেও তারা ভ্যালু দিচ্ছে আপনি অনেকটা তাদেরকে কন্ট্রোল করছেন মানে এরকম একটা সিচুয়েশান তৈরি হতে পারে যেখানে আপনি ফাদার ফিগার হয়ে উঠতে পারেন আপনার বাবার সম মানে সমান সমান আপনার বাবা আর আপনার জুতো সাইজ এক হয়ে যেতে পারে তো এটা হতেই পারে তো দেখা যাচ্ছে ফ্যামিলিতেও অনেক বেশি কন্ট্রোল আপনার এসে যাচ্ছে অ্যান্ড ইয়েস যেহেতু মানি কার্ড আপনার হাতে মানি থাকছে অ্যান্ড ইনার ভয়েস কি দেখাচ্ছে ইনার ভয়েস দেখাচ্ছে যে আপনি ভেতরে মনের কথাটা শুনছেন আপনি আপনার মনের কথাটা শুনছেন এবার আপনি আপনার মনের মতো করে বাঁচতে চান ফ্যামিলিতে অনেক অন্যের মতো করে বেঁচেছেন অন্যেরা যা বলেছে সাইভাবে বেঁচেছেন এবার অন্তত সিক্সটি ডেজ আপনি চাইছেন আপনি আপনার মতো করে বাঁচতে সেটা সব জায়গাতেই আপনি চাইছেন সেটা কেরিয়ারে হোক মানিতে হোক বা আপনার ফ্যামিলিতে হোক আপনি চাইছেন যে আপনি নিজের মতো করে নিজে কি ভালো না আপনি কিসে ভালো থাকবেন এতদিন পর আপনি সেটা ভাববেন যে আমি কিসে ভালো থাকছি সেইটা এতদিন পর আপনি ভাববেন আপনি আপনার কি বলবো মানে রাগ ইমোশান সব কিছুকে কন্ট্রোল আপনার একজন কন্ট্রোল দেখতে পাওয়া যাচ্ছে মানে রাগ ইমোশানকে অনেক বেশি কন্ট্রোল দেখুন এটা ইনার ভয়েস এজ এ মুন পাওয়ার অ্যান্ড মুন কি রিপ্রেজেন্ট করে মুন আমাদের ইমোশানকে রিপ্রেজেন্ট করে এখানে মুন পাওয়ার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে অর্থাৎ কখনো কখনো হয়তো হতে পারে আপনার ফ্যামিলির মধ্যে দেখুন একটা ডলফিন উপরের দিকে উঠছে আর একটা নিচের দিকে নামছে অর্থাৎ কখনো আপনার মুড ভীষণ ভালো বা কখনো আপনার মুড ভীষণ ডাউন হতেই পারে হতেই পারে এটা সিক্সটি ডেসে হতেই পারে কখনো স্মল মুন কখনো বিগ মুন অর্থাৎ কখনো স্মল মুন মন খুব খারাপ কেন আপনি নিজেও জানেন না বা কোনো কিছু ঘটনা ঘটলে আপনার মনটা খারাপ হয়ে গেল সিক্সটি ডেসে বা কখনো কখনো বিগ মুন মন ভীষণ ভালো ভীষণ আনন্দ করতে ইচ্ছা করছে ভীষণ খুশিতে আছেন ফ্যামিলির সাথে ভীষণ ভালো টাইম কাটাচ্ছেন এটাও হতে পারে যাকে মুড স্পিং বলে না কখনো ভালো কখনো খারাপ কখনো খুব আনন্দে আছেন কখনো একটু দুঃখে আছেন বা কখনো কখনো ইমোশন রাগকে ভীষণ কন্ট্রোল করছেন আর কখনো কখনো ইমোশন রাগ ফেটে বেরিয়ে আসছে হাউ হাউ করে কেঁদে ফেললেন কন্ট্রোলই করতে পারলেন না 
সব কিছু এই ইমোশান এই সিক্সটি ডেসে আপনাকে ধরে রাখবে আপনি পুরো নিজের কথাটা মানবেন নিজের ইনার ভয়েসটা শুনবেন আপনি কিসে ভালো থাকতে চান আপনি বলবেন না আমিও তো একটা মানুষ আমি এই জিনিসটা করে ভালো থাকতে চাই তোমরা বোঝো তো এটা হয়তো আপনি জোরে জোরে বলে ফেলবেন তো মুড স্পিং দেখতে পাওয়া যাচ্ছে বাট ইয়েস সব মিলিয়ে মুড স্পিং তো মানুষের থাকেই বলুন মানুষ মাত্রই থাকে এটা আপনারা এতদিন কন্ট্রোল করছিলেন এবার হয়তো দেখা যাবে যে কন্ট্রোল অন্যের উপর করছেন নিজের উপর আপনি কন্ট্রোল হারিয়ে হয়তো কখনো কেঁদে ফেলছেন কখনো খুশি আনন্দে মেতে উঠছেন বাট ফ্যামিলির উপর একটা কন্ট্রোল টাকা পয়সার একটা ভালো দিক দেখতে পাওয়া যাচ্ছে গাইডেন্স কার্ডে এসছে দ্য মুন আইস ওলেশন দ্য মুন কি দেখায় দ্য মুন গাইডেন্স কার্ডে দেখাচ্ছে যে দেখুন আপনার সাথে যদি এরকম হয়ে থাকে যে এই যে যেটা দেখুন মুন কার্ড এসছে অ্যাগান মুন কার্ড বারবার বলছি গাইডেন্স কার্ডে এসেছে তাই জন্য গাইডেন্সে বলছি যদি আপনার সঙ্গে এরকম মুডের কোনো অসুবিধা হয়ে থাকে যেখানে আপনার কখনো মন খুব ভালো হয়ে যেতে পারে মন কখনো খুব খারাপ হতে পারে তো সেটা সাময়িক সেটা নিয়ে অত ভাবার দরকার নেই ওটা আজকে আছে কালকে নেই আজকে মন খারাপ কালকে মন ভালো হয়ে যাবে তো মন কার্ড এটাই দেখায় এবং অবশ্যই তার সাথে একটা কি বলবো মন কার্ড একটা আভাসও দেয় আগের থেকে একটা কি বলবো নকিংও করে সেটা কি সেটা হচ্ছে কোনো কোনো ব্যক্তি আপনার অ্যাডভান্টেজ নেওয়ার চেষ্টা করতে পারে এই সিক্সটি ডেজে মেনলি আপনার ক্যারিয়ারের জায়গায় আপনার পার্সোনাল লাইফে বা আপনার মানিতেও কোনো ব্যক্তি অ্যাডভান্টেজ নিতে চেষ্টা করে কেউ হয়তো বলতে পারে আমাকে কিছু টাকা ধার দে আমি তোকে পরে ফেরত দিয়ে দেবো সে কিন্তু আর ফেরত দেবে না সুতরাং টাকা পয়সা কাউকে এই সিক্সটি ডেজে ধার দেবেন না সে ব্যাক মানে পেছনে সে আপনাকে মানে খারাপ কিছু করতে পারে তো এইগুলো মুন কাট দেখায় এছাড়া কি দেখায় কেরিয়ারেতে আপনার যখন প্রচণ্ড উন্নতি প্রচণ্ড গ্রোথ দেখাচ্ছে লোকে ভালোবাসছে তো কিছু কিছু বা কেউ একজন সেটা নাও পছন্দ করতে পারে আপনাদের উপর জেলা হয়ে কোনো বাজে রটনাও রটাতে পারে তো সেটাও আপনাকে কেয়ারফুল থাকতে হবে আর আপনার অ্যাডভান্টেজ নেওয়ার চেষ্টা হতে পারে বিভিন্ন জায়গা থেকে মানে বললাম টাকার ব্যাপারে তো অ্যাডভান্টেজ নেওয়া দিতে পারে বা কেরিয়ারও বলতে পারে আমার কাজটা করে দে না সে নিজে নাম নিয়ে নিল আপনি করে দিলেন তো এগুলো থেকে একটু সাবধান থাকবেন সেটা মন কাট দেখায় বাট সাময়িক সাময়িক অর্থাৎ কি কিছু সময়ের জন্য হবে সব সময়ের জন্য যে আপনার অ্যাডভান্টেজ নিতে পারবে বা সব সময়ের জন্য আপনার ক্ষতি করে দিতে পারবে তা কিন্তু সম্ভব নয় যেহেতু মন বারে কমে আড়াই দিন একটা রাশিতে থাকে তো খুব কম টাইমের জন্য চেষ্টা করতে পারবে বাট পারবে না কিন্তু চেষ্টা করবে এমন কোনো পার্সন আছে যে এই জিনিসটা চেষ্টা করবে সাবধানে থাকবেন বাট এখানে দেখুন দুটো পিলারও দেখাচ্ছে পিলার কি গ্রোথ দেখায় আমরা বলি না আমাদের পেছনে পিলার আছে অর্থাৎ কি আমাদের পিঠ শক্ত তো এখানে দু দুটো পিলার আপনার সাইডে আছে কেরিয়ারে হোক মানিতে হোক পার্সোনাল লাইফে হোক অর্থাৎ আপনার ভীষণ শক্ত পক্ত তো কেউ ক্ষতি আপনাদের সেই টাইমে করতে পারবে না বা চেষ্টা করবে কেউ না কেউ তো চেষ্টা করবে সাবধানে থাকবেন এই সাবধানতা জাস্ট দেয় আর আইস ওলেশান কি দেখাচ্ছে আইস ওলেশান দেখাচ্ছে অনেক দিনে জমে থাকা বরফ গলছে আপনাদের লাইফে কোথায় বরফ জমে আছে আপনারা ভালো করেই জানেন যদি কেরিয়ারে বরফ জমে থাকে যে কেরিয়ারে গ্রোথ হচ্ছে না ইয়েস বরফ গলছে কেরিয়ার এগোবে যদি মানিতে বরফ জমে থাকে যেটা পাস্টের কোনো খরচা হতে পারে বা আপনাদের কিছু হতে পারে যে মানিতে বরফ জমে আছে সেখানেও বরফ গলছে আপনাদের পার্সোনাল লাইফে যদি বরফ জমে থাকে অর্থাৎ হাজব্যান্ড ওয়াইফের মধ্যে সম্পর্কের মধ্যে সম্পর্ক বরফ হয়ে গেছে সেই ভালোবাসা আর নেই বাড়িতে আসছেন কথা ওই একটা হুম হুম হাঁ হুম কথা হচ্ছে তারপর যে যার মতো সেই বরফ গলতে পারে বা স্বামী স্ত্রী বা ভালোবাসার সম্পর্কের মধ্যে যদি বরফ জমে থাকে সেই বরফ গলবে বাবা মায়ের সম্পর্কের মধ্যে বাবা মায়ের সাথে তেমন কথা এখন আর হচ্ছে না সেই বরফ গলবে তো অনেক ধরনের বা আপনাদের হেলথে মেনলি আপনাদের হেলথে যদি বরফ হয়ে থাকে হেলথে যদি মানে কঠিন বরফের মতো হয়ে থাকে ন্যাচারালি বললাম হেলথে আপনারা জিতছেন তো সেই বরফ গলবে অর্থাৎ কি গাইডেন্স বিশাল হিউজ গাইডেন্স এসছে যে আপনাদের জমে থাকা বরফ গলছে আপনাদের লাইফের অনেক কষ্ট দূর হবে এই যে বরফটা যেটা জমে গেছিল যার জন্য আপনারা কষ্ট পাচ্ছিলেন আইসোলেশনে ছিলেন অনেক সময় একাকিত্ব ফিল করছিলেন অনেক কারণে আপনারা অনেকজনের সঙ্গে থেকেও একাকিত্ব হাজব্যান্ডের সঙ্গে থেকেও একাকিত্ব ওয়াইফের সঙ্গে থেকেও একাকিত্ব এত ছেলে মেয়ে দু তিনটে ছেলে মেয়ে দুটো ছেলে দুটো মেয়ে বা এরকম ছেলে মেয়েদের সাথে আছে তারা তাদের লাইফে নিয়ে বিজি আপনি একাকিত্ব ফিল করছিলেন সবার সঙ্গে 
আগে থেকে একাকৃত কাজের জায়গায় কত লোক জন আপনার আন্ডারে কত লোক আপনার উপরে কত লোক আপনার সাথে কত বন্ধু কাজ করছেন সুন্দরভাবে বাট একাকৃত্ব ফিল করছিলেন আপনার মনে হচ্ছিল আপনার শরীর নিয়ে আপনি একাকৃত্ব ফিল করছিলেন যে আপনার শরীরটা শুধু আপনি জানেন আপনার যন্ত্রণাটা আপনি বুঝছেন আপনার ব্যথাটা আপনি বুঝছেন আর তো কেউ বুঝছে না এই যে একাকৃত্ব ফিলিংটা আপনার মধ্যে মানে অনেক দিন ধরে পাস্ট কিলিং টু দ্য পাস্ট এসছে অনেক দিন ধরে কি বলবো বাসা বেঁধে রেখেছিল যে আপনি সেটা কারোর সঙ্গে শেয়ারও করছিলেন না অভিমানী হয়ে পড়েছিলেন যে আমাকে যখন কেউ বোঝে না শেয়ার করে কি লাভ সেই যে আইসোলেশন একা থাকার বড় গলে যাচ্ছে আইস ওলেশন হয়ে যাচ্ছে এখানে দেখুন আইসটা আলাদা করে লিখে দিয়েছে ওলেশনটা আলাদা করে লিখে দিয়েছে অর্থাৎ কি আইস ওলেশন আইসটা গলে যাচ্ছে অর্থাৎ আপনাদের লাইফে জমে থাকা সম্পর্ক জমে থাকা কষ্ট জমে থাকা অভিমান হঠাৎ করে এই সিক্সটি ডেসে গলে যেতে পারে একদম ফ্রেশ স্টার্ট হতে পারে আপনারা ভাবতেও পারবেন না যে কি করে আপনাদের লাইফে আবার প্রেম আসলো আবার সব সম্পর্ক ঠিক হলো আবার কেরিয়ারে সবার সাথে আপনারা গল্প করতে শুরু করলেন সবাই আসতে শুরু করলো এই জন্য এসছে অ্যাওয়ারনেস মানে আপনারা এটা বুঝতে শুরু করবেন আপনাদের সব কিছুই বা কোথাও যদি আপনার টাকাতেও যদি বরফ জমে ছিল যে টাকাটা চুমে গেছে টাকাটার ফ্লোয়িং নেই মানে ফ্লো হচ্ছে না লাইফে টাকার ফ্লোটা তো খুব দরকার কন্টিনিউ একটা টাকা আসাটা তো দরকার প্রত্যেক দিন টাকা আসাটা তো দরকার সেটা যদি কোনো জায়গায় জমে গিয়ে থাকে সেটাও ফ্লো হওয়া শুরু করবে আইস গলছে অর্থাৎ ফ্লোয়িং ফ্লো আসছে লাইফে তো এবার মানে আপনাদের অনেক বেটার টাইম টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি থ্রি সিক্সটি ডেজ দিয়ে যাচ্ছে সিক্সটি ডেজ ভীষণ ইম্পর্টেন্ট আপনাদের জন্য হতে পারে আপনারা টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ফোরে কি কি নিয়ে যাবেন না আগে বলছি টু টু থাউজেন্ড যেটা নিয়ে যাবেন না সেটা হচ্ছে আপনারা আপনাদের পাস্টকে কখনোই নিয়ে যাবেন না পাস্টকে ক্লিন করার কথা বলছে পাস্টে যদি কোনো সম্পর্ক কোনো মানে রিলেশনশিপ বা কিছু আপনাকে হার্ট করেছিল বা পাস্টের কোনো রোগ যেটা আপনার কষ্ট দিচ্ছিল আপনার শারীরিক কষ্ট হচ্ছিল বা পাস্টের টাকার সমস্যা কোনো কিছু নিয়ে পাস্টে কিছু একটা হয়েছিল যে আমার টাকার সমস্যা হয়ে গেছিলো সেইটা নিয়ে আপনার টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ফোরে যাচ্ছেন না অর্থাৎ খারাপ পাস্ট নিয়ে আপনার টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ফোরে যাচ্ছেন না ইয়েস আপনারা অনেক বেটার সিচুয়েশান নিয়ে যাচ্ছেন এবার যদি বলি তাহলে কি নিয়ে যাচ্ছেন টোয়েন্টি টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ফোরে হ্যাঁ অবশ্যই আরও একটা জিনিস আপনাকে টু থাউজেন্ড টোয়েন্টিতে ছেড়ে যেতে হবে সেটা হচ্ছে সেই মানুষটা যে পেছন থেকে আপনাদের ক্ষতি করছে আপনাদেরকে থার্ড পার্টি সামথিং কেউ তো আছে সামওয়ান থার্ড পার্টি মানে যে আপনাদের বন্ধুত্বের মধ্যেও কিছু খারাপ করছে হাজব্যান্ড ওয়াইফের মধ্যেও কিছু খারাপ করছে আমরা কেরিয়ারেও কিছু খারাপ করছে থার্ড পার্টিকে চিনে তাকেও সরিয়ে ফেলতে হবে টু থাউজেন্ড মধ্যে লাইফ থেকে তো এই দুটো জিনিস আপনারা নিয়ে যাবেন না এক হচ্ছে খারাপ পাস্ট বোঝাই যাচ্ছে পাস্টকে সরে যাচ্ছে অর্থাৎ পাস্ট গলে যাচ্ছে আইসোলেশন এসেছে অর্থাৎ খারাপ পাস্টের খারাপ কষ্টগুলো সব টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি থ্রিতে আপনারা রেখে দিয়ে যাচ্ছেন এবার বলি কি নিয়ে যাচ্ছেন কি নিয়ে যাচ্ছেন আপনার টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ফোরে ফার্স্টেই নিয়ে যাচ্ছেন কেরিয়ারের হিউজ সাকসেস আর কেরিয়ার গ্রোথ কেরিয়ারের স্পিড রাজার মতো আপনারা কেরিয়ারকে কন্ট্রোল করছেন একটা রাজা ঘোড়ার উপর চেপে স্পিডে হাঁটছে তার জয়ের পতাকা তার হাতে রাজার মতো কন্ট্রোল করবেন আপনারা আপনাদের কেরিয়ারকে এই কেরিয়ারটাকে আপনারা টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ফোরে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবেন আরও হাই স্পিডে কেরিয়ার দৌড়াবে দুরাম্বার নিয়ে যাচ্ছেন জাগ্রুকতা অ্যাওয়ারনেস আপনারা বুঝে যাবেন আপনারা কোথায় ভালো কোন জায়গায় ভালো কোন জিনিসটা আপনারা ভালো করতে পারেন আপনারা বুঝে যাবেন তিন নম্বর আপনারা কী নিয়ে যাচ্ছেন কিং অফ পেন্টিকালস আ হিউজ কন্ট্রোল আপনার পরিবারে আমি এক্ষুনি বললাম যে আপনি ফাদার আর মাদার ফিগার হয়ে আসবেন এবং টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ফোরেও সেটা থাকবে যে আপনি আপনার পরিবারের হেড হয়ে গেলেন তো সেটাও নিয়ে যাচ্ছেন অ্যান্ড নিয়ে যাচ্ছেন একটা জিত আপনার শরীরের উইনিং শরীরের যত কষ্ট ম্যাক্সিমাম কষ্ট পুরোটা তো বলবো না কারণ এটা সম্ভব নয় ম্যাক্সিমাম কষ্ট টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি থ্রিতে আপনারা ছেড়ে দিচ্ছে যখন জিতের পতাকা এসেছে আপনাদের লড়াইতে যে লড়াইটা আপনারা শরীর নিয়ে লড়েছিলেন সেখানে যখন জিতে যাচ্ছেন তাহলে ইয়েস ম্যাক্সিমাম শারীরিক প্রবলেম আপনার টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি থ্রিতে ছেড়ে দিয়ে একটা জিত টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ফোরেতে একটা ফ্রেশ বডি একটা ফ্রেশ মাইন্ড নিয়ে প্রবেশ করছেন অ্যান্ড ইনার ভয়েস যেটা আপনি ভেতর থেকে আপনি কিসে ভালো থাকেন সেইটাও আপনারা বুঝে যাচ্ছেন এবং আপনারা সেটা 
চিৎকার করে বলবেন যে আমি এটাই ভালো আছি টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ফোরে নিজের ভালোটা নিয়ে আপনারা প্রবেশ করবেন যে ইয়েস আমি এই এই করলে আমি ভালো থাকবো অ্যান্ড আইসোলেশন নিয়ে যাচ্ছেন বা অরথ বলছে টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ফোরেও দেখবেন আপনাদের ফ্লো স্টার্ট হয়ে গেল অর্থাৎ কি আর হিউজ কেরিয়ার কেরিয়ারে জিত কেরিয়ারে সাংঘাতিক কন্ট্রোল আর রাজার মতো কন্ট্রোল একটা ফ্রেশ বডি ফ্রেশ মাইন্ড যেখানে আপনারা জিতে গেছেন শারীরিক সমস্ত সমস্যা ম্যাক্সিমাম সমস্যা আপনার টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ফেলে দিয়ে টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ফোরেতে বেটার আরও বেটার শরীর নিয়ে প্রবেশ করছেন এবং ইয়েস অনেক সম্পর্কের আইস গলে যাচ্ছে অনেক সম্পর্কের আইস গলে অনেক সুন্দর ম্যাচুর সম্পর্ক অনেকটা ভালোবাসার সম্পর্ক নিয়ে আপনারা টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ফোরে আর সেলিব্রেশান মুডে আপনারা প্রবেশ করছেন যেখানে আপনাদের হাতে যেটা টাকার সমস্যা যে টাকা নিয়ে আপনাদের যেটা সমস্যা ছিল যে আপনারা ম্যানেজ করতে পারছিলেন না সেখানে কিং অফ কেন পেন্টিকালস এসছে টাকারও একটা ভালো ম্যানেজ আপনারা অবশ্যই করবেন তো টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ফোর আপনাদের কেরিয়ারে হিউজ সাকসেস আর কিং কন্ট্রোল দিচ্ছে ভালো মানি দিচ্ছে অনেক সম্পর্কের আইস গলছে অ্যান্ড শারীরিক সমস্যা থেকে অনেকটা মুক্তি দিচ্ছে অনেকটা ম্যাক্সিমাম মুক্তি দিচ্ছে আপনারা জিতে পৌঁছে যাচ্ছেন টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ফোরে তো ইয়েস সেলিব্রেশান আনন্দ খুশি নিয়ে স্টার্ট হচ্ছে আপনাদের টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ফোর আপনারা আনন্দে থাকুন খুশিতে থাকুন এবং এই এনার্জিটা নিয়েই আপনার টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ফোরতে ফ্রেশ স্টার্ট করুন মহাদেবের কাছে এই প্রার্থনাই করি যদি ভিডিও ভালো লেগে থাকে প্লিজ চ্যানেলটাকে লাইক করুন শেয়ার করুন সাবস্ক্রাইব করুন অ্যান্ড কমেন্টে হার হার মহাদেব লিখুন এবং টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ফোরেতে মহাদেবের আশীর্বাদ নিয়ে দারুণ স্টার্ট করুন তো আজকের ভিডিও এখানেই শেষ করছি হার হার মহাদেব নমস্কার